ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பருப்பு ரெண்டு புளிக்குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என் சேனல் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் வாங்க கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம் நான் நூறு தோரம் பருப்பும் நூறு கடலைப்பருப்பும் எடுத்து நான் நல்லா ஊற வச்சு அலசி எடுத்திருக்கேன் முருங்கைக்கீரை ஒரு கொத்து எடுத்துக்கோங்க நாலு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாலு பச்சை மிளகாவும் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்து நுணுக்கி வச்சுக்கோங்க தேங்காய் துருவல் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி நாலு பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் விழுது எடுத்திருக்கேன் புளிக்கரைச்சல் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு கொத்து கருவாப்பில் எடுத்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் நாலு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஏழு சின்ன வெங்காயமும் நான் ஆறு பல் பூண்டு எடுத்து தட்டி வச்சுருக்கேன் தட்டி போட்டால் நல்லா வாசமாக இருக்கும் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம மிக்சி கப் எடுத்துக்கலாம் இதில் நான் ஊற வச்சுருந்த பருப்பு போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு நம்ம வடக்கு எப்படி அரைப்போமோ அந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம நுணுக்கி வச்சுருந்த சோம்பு மிளகாயும் அதில் போட்டுடலாம் துருவி வச்சுருந்த தேங்காயும் அதில் போட்டுக்கோங்க தேங்காய் நீங்கள் விருப்பப்பட்ட போட்டுக்கோங்க இல்லைட்டுனா வேணாம் தேங்காய் போட்டால் நல்லா நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ முருங்கைக்கீரையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பிணைஞ்சி விட்டுக்கோங்க இப்போ பிசைஞ்சி எடுத்தாச்சு இதை வந்து நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி நம்ம இட்லி சட்டியில் வச்சு வேக வைக்க போகிறோம் ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப சின்னதாகவும் இல்லாமல் மீடியம் சைஸ்க்கு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் உருட்டி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம மூடி போட்டு அதை வேக வச்சிடலாம் வேக வச்சு நம்ம குழம்புல போட்டால் நல்லா அப்படியே முழுசாக அப்படியே கிடக்கும் இல்லைன்னா நம்ம கரைஞ்சி போயிடும் இப்போ நம்ம புளிக்கரைச்சல் எடுத்திருக்கேன் அதில் நம்ம தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருந்த விழுது அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மிளகாய்த்தூளும் மல்லித்தூளும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் பட்டக்கிராம் தூள் ஒரு கால் ஸ்பூனும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு கால் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது போட்டால் நமக்கு குழம்பு கூட ருசியாக இருக்கும் இப்போ மிளகு ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டு தக்காளி இருந்துச்சில் அதை நம்ம அறுத்து போடாமல் நம்ம பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம அறுத்து போடுறதை விட கையால் நம்ம பிசைஞ்சி விட்டோம்னா நமக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் தட்டி வச்சுருந்த வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் அதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ மிளகாவை நான் உடச்சி உடச்சி போட போகிறேன் இந்த மாதிரியே போட்டுக்கோங்க இப்போ கருவேப்பில் நம்ம போட்டுடலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ நம்ம மூடி ஓப்பன் பண்ணி உருண்டை வெந்துருச்சான்னு பார்ப்போம் இப்போ உருண்டையெல்லாம் நல்லா நமக்கு வெந்துருச்சு பாருங்க எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நான் மண் சட்டியில் தான் செய்கிறேன் இப்போ மண் சட்டி வச்சு நம்ம தேவையான அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஆயில் ஹீட் ஆனோடனே நான் கறி தாளிக்கிற வடகம் இருக்குல்ல அது தான் போட போகிறேன் நீங்கள் இது இல்லைட்டுனா கடுகு வெந்தயம் வெங்காயம் போட்டு கூட தாளிச்சுக்கலாம் இது போட்டால் நல்லா வாசமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த அதை கலவையை ஊற்றிட்டு நம்ம நல்லா கொதிக்க விட்டு எடுத்துக்கப்புறம் நமக்கு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை இருந்தால் போட்டுக்கோங்க இல்லைட்டுனா வெள்ளம் இருந்துச்சுன்னா போட்டுக்கோங்க நம்ம எந்த புளி குழம்பு செஞ்சாலும் நம்ம புளி நாட்டு சக்கரை இல்லைன்னா வெள்ளம் போட்டால் நமக்கு ருசியாக இருக்கும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டுருங்க இப்போ நான் உருண்டை எடுத்து தனியாக வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம ஒன்று ஒன்றா குழம்புல போட்டுக்கலாம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம அந்த உருண்டை எல்லாத்தையும் அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் எல்லா உருண்டையும் நம்ம போட்டாச்சு லைட்டாக அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம மூடி போட்டு ஒரு கொதி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம கொதிச்சிச்சான்னு பார்ப்போம் நமக்கு நல்லா கொதிச்சிச்சு நமக்கு பருப்பு உருண்டை புளி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ உருண்டையெல்லாம் உடையாமல் அப்படியே முழுசாகவே இருக்குது பாருங்கள் நம்ம சும்மாவே நம்ம உருட்டி போட்டோம்னா சம்டைம்ஸ் அது உடஞ்சிரும் இப்போ நம்ம வேக வச்சு போட்டோம்னா அது உடையாமல் அப்படியே இருக்கும் அதனால தான் இப்படி போடுறது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் புளிப்பு வரப்பா சூ சூப்பராக இருக்கும் செமையாக இருக்கும் 
கமெண்ட் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்